சாப்டர் லெவன் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஒரு சமாய்ப்பு மாதிரி எக்ஸின் நிகழ்தவு நிறை சார்பு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது பாவல்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதில் ஆனால் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குது கே இருக்குது இந்த கேவோட வேலையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் கே ஸ்கொயர்டு எல்லாமே கே ஸ்கொயர்டு கே எல்லா டைம்லேயுமே இருக்குது அப்போ வேல்யூ ஆஃப் கே கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு லெஸ் தேன் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இல்லை சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சம்லாம் பார்த்தோம் அதனால் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன க்ளூ எடுத்துக்கணும் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிகழ்ந்தவு நிறை சார்புனா அதோட கூடுதல் வந்து எவ்வளவு ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா எஃப்ஆஃப் எக்ஸையும் கூட்டினா ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் அதை பயன்படுத்தி கேவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் கேவை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பி ஆஃப் வேல்யூஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஆன்சர் கேட்டிருக்கிறது பி ஆஃபில் கொஸ்டினில் இருக்கிறது எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது பி ஆஃப் எப்படி வரும் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஓகே அதனால் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு எஃப்ஆஃப் எக்ஸு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈஸியை ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு நிகழ்தாவு நிறை சார்பு இப்போ அதோட கூடுதல் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதற்கான நிகழ்வு நிறை சார்பாக இருந்துச்சுன்னா இதான் ஒரு நிகழ்வு நிறை சார்புன்னு தெரியும் அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது கே ஸ்கொயர்டு அப்புறம் ரெண்டு கே ஸ்கொயர்டு இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதையும் போட்டு கூட ஒரு ஸ்டெப் எழுதிட்டு எழுதலாம் டேரெக்டாக எழுதிடுவோம் த்ரீ கே ஸ்கொயர் டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ கே ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எத்தனை கே ஸ்கொயர் இருக்குது ஆறு சிக்ஸ் கே ஸ்கொயர் இருக்குது அதே போல் இதில் ஃபைவ் கே ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒன்றை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் கேவோட வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆடை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸில் ஒன்று போயிட்டுனா ஃபைவ் அப்போது கேவோட வேல்யூஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு அப்புறம் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முன்னாடி வந்து சிக்ஸ் இருக்கிறனால சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸு கேன்சல் ஆகிடுது ஒன் இதில் ஒன் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கே மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கே ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ரெண்டு வேலையும் கிடைக்குது இதில் நமக்கு கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று போட்டோம்னா இங்கே என்ன ஆகிடும் பாவல்டி எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் வரும் அது மைனஸில் வராது அப்போ கேவோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் கேவோட வேல்யூ ஒன் பை சிக்ஸ் இதனால் இதை வந்து கிவன் சம்மில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸு எஃப்ஆஃப் எக்ஸு சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கே ஸ்கொயர்டு இப்போ ஒரு கேனா என்னது கே ஸ்கொயர்னது ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ அடுத்தது வந்து டூ கே ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ கே ஸ்கொயர்னா த்ரீ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்றை கேன்சல் பண்ண வேணாம் அடுத்தது ஃபோர் வந்து டூ கே அப்படின்னா டூ பை சிக்ஸு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது த்ரீ கே அப்படின்னா த்ரீ பை சிக்ஸு எல்லாமே தேர்ட்டி சிக்ஸால் இனாமினேட்டர் வர மாதிரி மாற்றிக்கிட்டோம்னா கூட நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒன்று வரதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம இதை வேணாலும் மாற்றி வச்சுக்கோம் டூ பை சிக்ஸ்னால் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ண கிடைக்கும் டுவெல் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ண கிடைக்கும் எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மாற்றி வச்சிட்டோம்னா இப்போ ஆட் பண்ண அவ்வளோது இது தேர்ட்டி இது ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருது இதுதான் வந்து என்னது ப்ராவல்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ப்ராவல்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கேட்டுருக்காங்களா அப்படின்னா கேட்கல என்ன கேட்டிருந்தாங்க கேவோட வேலையை நன்னா கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம கேவோட வே
of x equal to x value add pan rom p of x equal to 2 plus p of x equal to 3 plus p of x equal to 4 x equal to 2 another 2 by 36 x equal to 3 3 by 36 x equal to 4 ki idhe ellama idhe likalam another 12 by 36 appa evlo kedaikudhu 15 is 17 17 by 36 abingiradhu the second part ku ana answer adha the third part ena kana pidikinom 3 less than x 3 less than x na adha maathi likitam ana kadaikum p of x greater than 3 3 vida uyandha madipugal abingiradhu dhaan question appa 3 kedaiyadhu appa 3 ku apra nanadhu 4 irukku 5 irukku adha rendu add panna vendidhaan appa p of x equal to 4 ayum p of x equal to 5 ayum add panni illa podum adha apra illa 4 ipo idhaiyum likalam adhai likalam edha vena likalam but 2 by 6 ayum adutha enna irukku 3 by 6 ayum add pandrom evlo kedaikum total ah 5 by 6 nu kedachirudhu adhu theviyana adhu sara edangalla idha mari use pannikalam edhu idhai use pannalam appo onnu illa 30 by 36 varum appo 6 table la adichitamna kuda namakku vandrom appo mothathile nama theviyana vadiyathile idha maathikrom appadi 1 by 2 nu idha cancel panni eluditu kuda nama potukalam lc edukkanum ellame easy dhaan adanal indha sum undu total ave or easy ana sum exercise la sum number 6 puri munikiran thanks for watching